ঘাটশিলা যার নাম শুনলেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে পাহাড় জঙ্গল এবং ঝর্ণায় ঘেরা এক আলাদাই পৃথিবী এক স্বাস্থ্যকর জায়গা হিসেবে যেখানে প্রায় সারা বছর বেড়াতে আসেন আপামোর বাঙালি যেখানে থেকে পথের পাঁচালি আরণ্যক ইত্যাদির মতন বহু কালজয়ী উপন্যাস আমাদের উপহার দিয়ে গেছেন স্বনামধন্য লেখক এবং ঔপন্যাসিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় এই সব কিছু নিয়েই বাঙালির কাছে অমর হয়ে আছে এই ঘাটশিলা সেইভাবেই ঘাটশিলাতে কিভাবে আসবেন কোথায় থাকবেন এবং কি দেখবেন তা বিশদে জানতে আজকের এই ভিডিওটা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত স্কিপ না করে দেখুন তবে তার আগে আমার এই চ্যানেলে যারা নতুন এসছেন চ্যানেলটা প্লিজ সাবস্ক্রাইব করুন কারণ আপনাদের এই সাপোর্টটাই আমায় নতুন ভিডিও বানাতে মোটিভেট করবে ঝাড়খণ্ডের পূর্ব সিংভূম জেলায় অবস্থিত ঘাটশিলা কলকাতা থেকে সড়কপথে যার দূরত্ব আড়াইশো কিলোমিটার গাড়িতে যা পৌঁছতে সময় লাগে প্রায় পাঁচ ঘন্টা সেই মতোই একদম কম খরচে সকালে ঘাটশিলা পৌঁছাবার জন্য নিলাম ওয়ান টু এইট সেভেন ওয়ান হাওড়া তিতলাগড় ইস্পাত সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস এরপরে ঠিক সময় মতো সকাল ছটা বেজে পঁয়ত্রিশ মিনিটে ছাড়ল ইস্পাত এক্সপ্রেস এবং খড়গপুর ঝাড়গ্রাম চাকুলিয়া হয়ে মাত্র তিন ঘন্টা সফরে আমরা পৌঁছলাম ঘাটশিলা ইস্পাত এক্সপ্রেস ছাড়াও ঘাটশিলা পৌঁছবার জন্য হাওড়া থেকে পাবেন সকাল ছটা কুড়ির বারবিল জনশতাব্দী এক্সপ্রেস যেটা ঘাটশিলা পৌঁছায় সকাল আটটা বেজে ছাপ্পান্ন মিনিটে এছাড়াও হাওড়া থেকে নিতে পারেন সকাল দশটা পাঁচের ঘাটশিলা মেমু এক্সপ্রেস যেটা ঘাটশিলা পৌঁছয় দুপুর দুটো বেজে পাঁচ মিনিটে ঘাটশিলায় নেমে ওভারব্রিজ দিয়ে চলে আসলাম এক নম্বর প্ল্যাটফর্মে যেখান দিয়ে স্টেশনের বাইরে পেলাম অটো স্ট্যান্ড অটো স্ট্যান্ডে গিয়ে দেখলাম সাইড সিংয়ের ভাড়া প্যাকেজ হিসেবে আগে থেকেই ফিক্স করা আছে এখানে সেইভাবেই এগারোশো এবং বারোশো টাকার সাইড সিংয়ের প্যাকেজ থেকে আমরা মিক্স করে ঘুরলাম মোট আটটা স্পট অটোতে দরদাম করে যার ভাড়া পড়ল আঠেরোশো টাকা এইভাবেই সেই অটোতে আমরা পৌঁছলাম স্টেশন থেকে প্রায় দু কিলোমিটার দূরত্বে আমাদের বুক করা সুবর্ণ ভিলা রিসোর্টে পুরো ঘাটশিলায় পৌঁছে আমরা চলে এসছি একটা দুর্দান্ত লোকেশানের রিসর্টের মধ্যে ঠিক আছে আমরা আছি সুবর্ণ ভিলা রিসর্ট যেটা একদম পুরো সুবর্ণরেখার ধারেই আছে তো আপনাদের আস্তে আস্তে দেখাবো আমরা এই সবে আসলাম আর আস্তে আস্তে আপনাদের দেখাবো এই রিসর্টের পারিপার্শ্বিক পরিবেশটা অসাধারণ জাস্ট অসাধারণ এই রিসর্টের অন্দরমহলে প্রবেশ করতেই মন ভরে গেল ভেতরে প্রবেশ করতেই চোখে পড়ল সুন্দর বাগানে ঘেরা রাস্তা যেখান দিয়ে কিছুটা এগিয়ে পেলাম চমৎকার একটি ফোয়ারা এছাড়াও এখানে রয়েছে বেত এবং বাঁশ দিয়ে তৈরি সুন্দর খাওয়ার জায়গা দারুণ পরিবেশে যেখানে আড্ডাও মারতে পারবেন মন খুলে শুধু তাই নয় এই রিসোর্টে দেখা যায় বাচ্চাদের খেলাধুলার বেশ কিছু বিনোদনের জিনিস যার পেছন দিক দিয়ে বয়ে চলে সুবর্ণরেখা যেটা তৈরি করে এক অপূর্ব দৃশ্য এক রাত দুদিনের সফরে আমরা ছিলাম এই রিসোর্টের ডাবল বেড এসি ডিলাক্স রুমে যার ভেতরটা বেশ সুন্দর আমরা নিয়েছি হচ্ছে ডাবল বেড ডিলাক্স একটা এসি রুম আমাদের রুম নাম্বার হচ্ছে একশো তো দেখুন এটা হচ্ছে সুবর্ণরেখার নদী আর এই পাশে দিয়ে হেঁটে এখানে আছে বিভিন্ন রুম ঠিক আছে তো এই রুমটা আমরা নিয়েছি এটা হচ্ছে রুম নাম্বার একশো চার এসি রুম 
चलू भेतर तो अपने देखा अपूर्व सुंदर डेकोरेशन ढुकते ही देखु टीवी ठीक है एखे देखो खूब सुंदर रैक सिसटेम आबान शैम्पू सब दिए दिए एखे रैक आदम मडार्न टाइप डिजाइन एखे टी आखने देख आलमारी आ ठीक है कम्बल टम्बल सब देवा आलोई व्यवस्था ऊपर सिलिंग देखो कि सुंदर दुर्दान एखे देखते एक सुंदर डबल बेड आदम दो जन शो जा सुंदर पर्दा देवा आयना आखने देख ड्रेसिंग टेबिल आखने रखते पर अनेक कि सबशेषे पुंदर परिपाटी बाथरूम बेसिन आयना शावर एखे देख सब कलटलगुल आज जेट स्प्रे आस्टार्न स्टाइल आमोट और गीजारो आ तो अपन देखिए दिल ये हमारे रूम नम्बर एकशो चार इंटेरियर सुवर्ण भिला रिसोर्टे रूम नम्बर एकशो चार केम है से अपने देखिए दिल तो एबारी करब फ्रेश होब और हमें एब सट सीन आरम्भ करब घाटशिला मुभाण्डार बंधुरा चालू हो गए घाटशिला सैट सीन और आज के प्रथम दिन एकदम प्रथम जा प्रथम द्रष्टव्य रथमोहना ठीक है रथमोहना जागे दाड़ी आ सुभाष सेतुर ओपर सुभाष सेतुर डिटी अपनारा देखते हमार चारिपाशे आवर्णरेखा नदी देख जस्ट एक बार सीन खाली एक बार देखु ब्यूटिफुल सीन जस्ट ठीक है और ओ देखें एच सी एल मान हे हिंदुस्तान कपाल लिमिटेड ठीक है यहाँ हे देख सुवर्णरेखा और ओ दिक्कर पारे देखें सब पहाड़ आबझा पहाड़ आर एट हे सुभाष सेतु एन चले प्रथम स्पट आर देखते हैं कि ब्यूटिफुल एक बार ये हे पुरो रास्ता छो ठीक है ये शहरे जा पुरो रास्ता छो सर भेगे गे देख सुवर्णरेखा और ये सामने देखते हैं ये सब माँ धरार जाल सब मैं रेखे खाली फ्लोट अपन देखा चलू रास्ताटार पर तरह एक ब्रिज देखें एकदम सामने ब्रिजटा से तैरिरा से भेगे गे पुरो तरपे तैरी हो पर ब्रिजटा ठीक है जी ब्रिजा दिए एस सुभाष सेतु ठीक है तो चलो ये रथमोहनार ब्यूटी अपना के देख रथमोहना देखे चले देखते हमारे दिखे अटो और यही जदि जांदर छोट फल्स आपनों देखा चलू ये हे रास्ता आरु रास्तार मध्य दिए एन जा चलते ए रास्तार मध्य दिए रथमोहना देखे चल लम पर द्रष्टव्य सिद्धेश्वरी हिलटप चले सिद्धेश्वरी मंदिर तो सिद्धेश्वरी हिलटप जेटा के बला है 
তো এখন পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে আমরা একটু ছোটোখাটো ট্রেক করে চলে যাচ্ছি এখন সিদ্ধেশ্বরী মন্দিরে তো আমার চারিপাশে দেখতে পাচ্ছেন সবুজের সমারোহ আর প্রকৃতি ঠিক আছে আর এ হচ্ছে রাস্তা আমরা হেঁটে হেঁটে যাচ্ছি আপনাদের দেখাবো সিদ্ধেশ্বরী মন্দির আমি এখন পেছন দিক করে হাঁটছি এইদিকে চড়াই অনেকে বলে যে চড়াই পথে নর্মালে গেলে একটু বুকে দমে কষ্ট হয় তো যদি আপনি পেছন দিক করে হাঁটেন তাহলে একটু কষ্টটা কমে যায় ঠিক আছে তো একটু লক্ষ্য রেখে হাঁটবেন আমি একটু লক্ষ্য রেখে হাঁটছি পেছন দিক করে কষ্ট কষ্টখানা কিন্তু কম হচ্ছে একটু আগের থেকে ঘাটশিলার বেশ কিছু অঞ্চলে দেখা যায় হরেক রকমের সব পাথর তেমনি একটা ভিন্ন টাইপের পাথরের খোঁজ পেয়ে দারুণ লাগলো প্রায় সিদ্ধেশ্বরী মন্দিরের একদম কাছে পাহাড়ে উঠতে উঠতে অনেক ধরনের দৃশ্য দেখুন দেখতে পাচ্ছি পাথর জঙ্গল পাহাড় এবং সবুজের সমারোহ তো তার মধ্যে অনেক পাথর আমার চোখে পড়ছে তার মধ্যে একটা হচ্ছে দেখুন মাইকা পাথর এই যে আমরা যেটাকে বলি অভ্র ঠিক আছে দেখুন কীরকম চকচক চকচক করছে দেখুন এটা দেখতে পাচ্ছেন সূর্যের লাইট পরে কীরকম চকচক করছে এটা হচ্ছে মাইকা পাথর এরকম অনেক পাথরই আছে দেখুন এই একটা পাথর আছে মাইকা এই যে এই পাথরগুলোকে ডাস্ট করে অভ্র বানানো হয় দেখুন এত নরম পাথর টিপলেই পুরো দেখুন ডাস্ট হয়ে যাচ্ছে এই যে এরকম একদম ডাস্ট হয়ে গেল এটা ঠিক আছে ধুলো হয়ে গেল এই অভ্র আমরা অনেক বার্থডে বা বিয়ে বাড়িতে ইউজ করে থাকি এইভাবেই লাল মাটি এবং পাথরের রাস্তা দিয়ে প্রায় দেড় কিলোমিটার ট্রেক করে ওপরে উঠে পেলাম প্রাচীন সিদ্ধেশ্বরী মন্দির যেখান থেকে দেখা গেল পাহাড় এবং জঙ্গলে ঘেরা এক দারুণ দৃশ্য সিদ্ধেশ্বরী হিলটপ দেখার পরে আমরা চলে আসলাম ঘাটশিলার এক প্রাচীন দ্রষ্টব্য জাদুগোড়া রঙ্কিনী দেবীর মন্দির জানা যায় উনিশশো সালে এক স্বপ্নাদেশের ফলেই এই মন্দিরটি বানানো হয় যেই মন্দিরে মা কালী দেবীর রঙ্কিনী রূপে শিলা হিসেবে পূজিত হয় এছাড়াও কালজয়ী লেখক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত রঙ্কিনী দেবীর খর্গ গল্পের মাধ্যমে এই রঙ্কিনী দেবীর উল্লেখ পাওয়া যায় প্রাচীন এই রঙ্কিনী দেবীর মন্দিরের পাশেই দেখা যায় একটি গণেশ মন্দির এবং এই দুটি মন্দিরের ঠিক উল্টো দিকেই আছে একটি হরি মন্দির যাদের দেওয়ালের অপূর্ব কারুকাজ বেশ দৃষ্টি আকর্ষণ করে জাদুগোড়া রঙ্কিনী মন্দির দেখার পরে আমরা চললাম পরের দ্রষ্টব্য কালুরি ব্যারেজ সুবর্ণরেখা নদী এবং বর্ষার জলকে জমা করে রাখা হয় এখানে যেটা প্রয়োজন মতন ছাড়া হয় চাষাবাদের জন্য গালুডি গ্রামে অবস্থিত এই ব্যারেজের সবচেয়ে কাছের রেল স্টেশন হল গালুডি যেখান থেকে এই ব্যারেজের দূরত্ব মাত্র দু কিলোমিটার গালুডি ব্যারেজ দেখার পরে আমরা চললাম এখান থেকে প্রায় তেইশ কিলোমিটার দূরত্বে ধারাগিরি ফলস ধারাগিরি ফলস অনেকটা গ্রামের ভেতরে হওয়ায় গাড়ি অটো অথবা বাইক পৌঁছতে পারে না সেখানে সুতরাং কিছু টাকার বিনিময় এখানকার এক স্থানীয় বাসিন্দার সাথে শুরু করলাম জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে এক রোমাঞ্চকর অভিযান কিছু দূর গিয়ে আরও ঘনীভূত হতে লাগলো সেই জঙ্গল এবং তার সাথেই বাড়তে লাগলো আমাদের রোমাঞ্চ বন্ধুরা আমরা এখন চলে যাচ্ছি ধারাগিরি ফলসের দিকে আর যেতে যেতে একটা এমন জায়গায় আমরা চলে এসছি না মনে হচ্ছে একটা অন্য পৃথিবী দেখুন এখানে 
সূর্যের আলো পর্যন্ত ঠিকঠাক করে ঢুকতে পারছে না আর এই জায়গাটা একদম পুরো অন্ধকার ঠিক আছে একটা জমাট কালো অন্ধকার কিন্তু এই জায়গার মধ্যে আছে তো দেখতে পাচ্ছেন সেটা এই দিনের বেলাতেও মানে অসাধারণ একটা ফিলিং কিন্তু হচ্ছে আমার তো চলুন আপনাদের দেখাই ধারাগিরি ওয়াটারফলস সামনে গর্জন শুনতে পাচ্ছি মোটামুটি আশা করছি আপনাদের ভালো লাগবে এই হচ্ছে পাথরের রাস্তা খুব সাবধানে পা ফেলে ফেলে যেতে হবে এই দিকে প্রবল খারাপ রাস্তা এবং দিনের আলো চলে যাবার ফলে আর দেখা হলো না বুড়দি লেক সেই মতোই আর সময় নষ্ট না করে এই দিনের মতো ফিরে এলাম আমাদের রিসর্টে দুপুরে প্রায় অনাহারে থাকার ফলেই খিদেটাও পেয়েছিল বেশ জোরে সেই জন্যই স্ন্যাক্সের সাথে নিয়ে ফেললাম রাতের ডিনার তো বন্ধুরা আমরা এখন সকাল সকাল রিসর্ট থেকে বেরিয়ে গেছি চেক আউট করিনি দেখুন এই হচ্ছে আমাদের রিসর্ট আর এই জায়গাটার নাম হচ্ছে গোপালপুর ঠিক আছে তো এই দেখতে পাচ্ছেন লাল মাটির রাস্তা আর আমার এই দিকে হচ্ছে সুবর্ণরেখার ক্যানেল তো আমরা ক্যানেলের পাশ দিয়ে এই লাল মাটির রাস্তা দিয়ে এখন যাচ্ছি সামনের দিকে যেখানে আছে এখানকার একটা সূর্য মন্দির চলুন একদম সকাল সকাল সূর্য মন্দিরটা আমরা হেঁটে হেঁটেই দেখে আসি আশা করছি ভালো লাগবে এরম সকালে হালকা রোদে কিন্তু হাঁটতে বেশ লাগছে আর দুঃখের বিষয় আজকে আমাদের চেক আউট করার দিন তো মনটা তো একটু খারাপ লাগছেই ঠিক আছে ঝাড়গ্রাম ঘাটশিলা ঘুরে আজকে আমাদের বাড়ি ফেরার পালা আবার কোনো একদিন দেখা হবে এরকম কোনো এক ট্রিপে যেখানে আমরা তৈরি করব বেশ কিছু মুহূর্ত এইভাবেই প্রায় মিনিট দশেক হাঁটার পরে আমরা পৌঁছে গেলাম এখানকার সদ্য নির্মিত সূর্য মন্দির যেখানে বিরাজ করছেন সূর্যদেব সূর্য মন্দিরের পাশ দিয়েই নেমে গেলাম সুবর্ণরেখা নদীর ঘাটে যেখান থেকে দেখলাম চমৎকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এরপরে রিসর্ট চেক আউট করে আমরা গতকালের অটোতেই বেরিয়ে পড়লাম বাকি সাইট সিং এর উদ্দেশ্যে হোটেল চেক আউট করে আমরা চলে এসছি যেটা কালকে বাকি ছিল আজকে সেটা আমরা দেখছি আজকের প্রথম দ্রষ্টব্য আমরা এখন যার সামনে দাঁড়িয়ে আছি সেটা হচ্ছে গৌরীকুঞ্জ ঠিক আছে এখানে শোনা যায় আমাদের বিশিষ্ট লেখক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় এখানে থাকতেন বহু বছর ধরে এখানে থাকতেন আর এই গৌরীকুঞ্জ হচ্ছে তার বসত বাড়ি ঠিক আছে এটা হচ্ছে তার স্ত্রীয়ের নাম থেকে এসছে গৌরীদেবী তার নাম থেকে হয়েছে গৌরীকুঞ্জ যেখানে দেখা যায় বেশ কিছু জিনিসপত্র তো চলুন আপনাদের দেখাই গৌরীকুঞ্জ আর এই গৌরীকুঞ্জ সাইড সিনটা মানে গৌরীকুঞ্জ যে বাড়িটা আছে তার কিন্তু ওপেনিং টাইম যদি বলি সকাল নটা থেকে একটা অব্দি মানে সকাল নটা থেকে দুপুর একটা পর্যন্ত আবার বিকেল তিনটে থেকে বিকেল সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত ঠিক আছে তো এই টাইমিংটা আপনারা খেয়াল করবেন তো চলুন আপনাদের দেখাই ভেতরটা দেখুন গৌরীকুঞ্জ এর মধ্যে দেখুন আমরা ঢুকছি কালজয়ী লেখক এবং ঔপন্যাসিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় এই বাড়িতে তার শেষ জীবন কাটিয়েছিলেন এখানে থেকে তিনি আমাদের জন্য উপহার দিয়ে গেছেন চাঁদের পাহাড় আরণ্যক অপরাজিত ইত্যাদি সব মনোমুগ্ধকর গল্প ঐতিহাসিক এই বসত বাড়ির মধ্যে দেখা যায় লেখকের জীবনের বেশ কিছু স্মৃতি যা এখনো পরম যত্নে সসম্মানে রাখা আছে এখানে এছাড়াও জানলাম গৌরীকুঞ্জ উন্নয়ন সমিতির প্রেসিডেন্ট 
শ্রী তাপস চ্যাটার্জি বাংলা ভাষা শিল্প এবং এখানকার সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য এখানকার স্থানীয় একশো জন বাচ্চাদের নিয়ে শুরু করেন সাপ্তাহিক বাংলা ক্লাস যেটা এখানে অপুর পাঠশালা এবং তারাদাস মঞ্চ নামে পরিচিত আমরা এখন একদম প্রকৃতির মাঝখানে চলে এসছি যেই জায়গাটার নাম হচ্ছে ফুলডুংরি তো এই জায়গাটা লেখক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রচণ্ড প্রিয় জায়গা ঠিক আছে তো যেখানে উনি রচনা করেছেন বহু গল্প আর আমার মনে হয় এই নেচার এই যে প্রকৃতি আপনি দেখতে পাচ্ছেন আমার চারিপাশে সেটা এই রচনা করতে কিন্তু তাকে বহু সাহায্য করে দিয়ে গেছে আমার এখন মনে হচ্ছে আরণ্যকটা কেন এত সাকসেসফুল একদম কেন লেখাগুলো এত সাকসেসফুল কারণ এত নেচার চারপাশে এত কিছু ভালো জিনিস দেখে লিখেছেন তো ওই জন্য সব কিছুই মনে হয় সাহিত্যে এত খুব ক্লিয়ারলি আমরা দেখতে পেয়েছি চোখ একদমই তাই দারুণ লাগে আর এই প্রকৃতির এই শান্ত স্নিগ্ধটা বা যে পিসটা বলি আমরা যেটা এখন আমাদের লাইফ একদমই নেই এটা কোথাও না কোথাও মানে লেখা পড়ে বা এখানে এসে যে ফিলটা পাই না সেটা বেস্ট আমার মনে হয় দু তিন দিনের যদি মাইন্ড রিফ্রেশমেন্টটা হয় না এটা কোথাও না কোথাও না আরো পনেরো কুড়ি দিন বা আরো কিছু মাসের জন্য একটা বিগার মাইন্ড রিফ্রেশমেন্ট হয় অবশ্যই সুপার লাগছে সুপার ঝাড়খণ্ডের দলমা পাহাড়ের সবুজ অরণ্যে ঘেরা সুবর্ণরেখার ধারে এই ঘাটশিলা শহরের এক অন্যতম আকর্ষণ হল এই ফুলডুংরি এখানে থেকেই স্বনামধন্য লেখক এবং ঔপন্যাসিক শ্রী বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা করে গেছেন সেই মনোমুগ্ধকর উপন্যাস আরণ্যক এইভাবেই সবুজের সমারোহে ঘেরা ফুলডুংরির হিলটপের চরম সৌন্দর্য উপলব্ধি করে চলে আসলাম ঘাটশিলা স্টেশনের একদম কাছেই অবস্থিত পথের পাঁচালি রেস্টুরেন্ট পথের পাঁচালি রেস্টুরেন্টের দোতলায় আছে খাওয়ার ব্যবস্থা যার অ্যাম্বিয়েন্স দেখে সত্যি মন ভরে যায় ভাজা দিয়েছে পাঁপড় দিয়েছে এটা ডাল টাইপের কিছু একটা দিয়েছে সবজি দিয়েছে আর ডিম দিয়েছে ডিম এখানে দু পিস করে থাকে ঠিক আছে লাঞ্চের পরে ঘাটশিলা স্টেশনের তিন নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে ধরলাম কলকাতা ফেরার সেই চেনা ট্রেন এইভাবেই দু এক দিনের ভ্রমণে যদি শান্তির খোঁজ করেন তাহলে চলে আসুন এই ঘাটশিলা সুবর্ণভিলা রিসর্ট ছাড়াও এখানে কম খরচে থাকার জন্য পাবেন আরও বেশ কিছু হোটেল যাদের নাম এবং ফোন নাম্বার দিয়ে রাখলাম নিচে থাকা ডেসক্রিপশান বক্সে তো বন্ধুরা আজকের মতো এইভাবেই শেষ করলাম এক রাত দুদিনের সফরের এই ঘাটশিলা ভ্রমণ গাইড আবার দেখা হবে কোন নতুন ভিডিওর মাধ্যমে ততদিন সঙ্গে থাকুন এবং দেখতে থাকুন এক্সপ্লোর উইথ সায়ন